Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku kamery do obserwacji Rosjan nauczą się podsłuchiwać i szukać nierzetelnych osób po ich chodzie. Biznes po rosyjsku. Kreml zapowiada zwalczanie spożywania perfum i balsamów. Masowa kontrola 9 milionów Rosjan pracujących na własny rachunek. Rosja mistrzem świata w planowaniu, tym razem będą budować duże statki. Na koniec coraz mniej ładunków dociera do rosyjskich portów. Zapraszamy. Dzień dobry kochani, z tej strony Mateusz Lek oraz Paweł Jeżowski. Witamy w te święto Środa Popielcona. No i Walentynki. Ja z gęsią wszystkim życzę miłości i radości. My się bardzo cieszymy, że możecie z nami być. Ja bardzo się cieszę, jak codziennie witam czat i czat wita mnie. To jest takie bardzo miłe. Więc mam taką namiastkę chociaż w tej piwnicy. Jakby to wyglądały prawdziwe relacje. Bądźmy precyzyjni, nie z gęsią, tylko z gąsiorem, a my sobie przejdziemy do paska. Jeżeli chodzi o rosyjską giełdę, to sytuacja i dobre i złe informacje mamy dzisiaj. Słuchaj, Jeżeli tu jest chodzi... jeszcze pytanie, gdzie jest ruda z miniaturki? W ostatniej się... chwili się wycofała, musiał Paweł wrócić. To się jak gdyby tak wyjaśni niedługo. Natomiast jeżeli chodzi o dobre informacje, to cały czas ropa jest stabilna, nawet można powiedzieć, że rośnie. Jeżeli chodzi o Brent i Urals, a jeżeli chodzi o złe informacje, to kolejny rekord na gazie. W tym momencie mamy 25-10 i tendencje, że będziemy bić Prawdopodobnie nowe rekordy, bo zbliża się wiosna, są zapowiedzi i austriackie, o czym mówiliśmy wczoraj, no i też europejskie, nowych kontraktów, pozyskiwania z nowych kierunków. Prawdopodobnie wejdzie do gry gaz już w tym roku, a na pewno w przyszłym. Z Angolii i z Nigerii no, robi się bardzo, bardzo ciekawie. Tutaj są takie wypowiedzi, że obecne ceny nawet, i to rosyjskich ekspertów, no trzeba się liczyć, że będą niskie, a nawet połowę niższe. No szczególnie, jeżeli by się okazało, że Amerykanie by jednak odkręcili ten kurek z gazem szerzej i z ich LNG. A my sobie przejdziemy, słuchajcie, do krótkich informacji. Mm. Zaczniemy od informacji dotyczącej oczywiście Rosji, wypowiedzi Putina, który zwrócił uwagę na tendencję spadkową inflacji i wezwał do zwrócenia na to szczególnej uwagi. Według niego odnotowywane jest również, odnotowywane jest również spowolnienie akcji kredytowej. No my na to zwracamy to uwagę robi. przecież, nam nie musi Tak, być. prezydent robi za ekonomistę, to jest człowiek renesansu, na wszystkim się zna. Mhm. Również podpisał ustawę, która pozwala, o tym mówiliśmy już szeroko, na konfiskatę mienia za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu kraju. Środek ten może być również stosowany między innymi do, znaczy można, że tak powiem, ten środek stosować i karać za rozpowszechnianie fałszywych informacji o rosyjskiej armii. Tutaj jest fajny wpis, Kremlinka będziesz moją walentynką. Tak, będziemy waszą walentynką, was wszystkich. Nie, to, ale to... Żeby... Dziś, dzisiaj U... mamy taki dziwny nastrój. Nie, Big Fan, jakieś dziwne propozycje, tak. Ja zostawię to Mateuszowi może. Okej. Okay. I e... Gąsiorowi. Okej, okay. słuchajcie, w Moskwie jest płomiennie, płomienne romanse, wybuch również pożar w fabryce migów przy leningradzkim prospekcie. Według wstępnych danych pożar wybuch w przebudowanym warsztacie przylegającym do istniejącego budynku zakładu. Pożar się pojawił na drugim i trzecim piętrze budynku. Przyczyna pożaru nie jest znana. Jak zwykle budynek, który się zapalił, znajdował się wcześniej na terenie fabryki kimigów. Jednak jakiś czas temu część terenu została sprzedana. 
Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby została sprzedana jakim, jakiejś firmie, może z ukraińskim rodowodem. Nie, oni zawsze, wiesz, jak mówią, że jest jakiś sabotaż, to że Aha. to jest prywatna część, która została nielegalnie sprzedana. Tak wcześniej było, jeżeli chodzi o zakłady optoelektroniczne, na w których był sabotaż, tak, jeżeli chodzi o zakłady prochu, no to tak jakoś się dziwnie składa, że albo jakiemuś deweloperowi zostało coś sprzedane, albo coś tam się innego odbywało niby i to rząd za to nie brał odpowiedzialności. A jeżeli chodzi, chodzi o eksplozje i wybuchy, to tutaj mamy mapkę. Słuchajcie, wszystko wskazuje, że wczoraj mieliśmy również albo prawdopodobnie sabotaż, albo atak dronowy nad Moskwą. Chodzi tutaj o Gazprom Nieft i ich rafinerię. Natomiast niestety nie znamy dokładnie, co się spaliło, co się paliło, ale co i jak rosyjskie media milczą. Mamy tylko identyfikację, że to na terenie zakładu mieliśmy pożar. Okej, okay. a jeżeli chodzi o Moskwę, jak i całą Rosję, to kamery do obserwacji Rosjan nauczą się podsłuchiwać i szukać nierzetelnych osób po ich chodzie. Ja zawsze lubię ten opis nierzetelna osoba, to tak brzmi tak miękko, tak poetycko. Była spółka zależna od Spierbanku, Centrum Technologii Mowy w ramach projektu Safe City, kolejna tradycyjna rosyjska nazwa, ulepszy system analizy wideo wizjer dodając możliwość rozpoznawania sylwetki ludzi i dźwięków. Obecnie wizjer jest szeroko stosowany w ramach bezpiecznego miasta w różnych regionach Rosji, w tym Moskwie i Sankt Petersburgu. Ten biometryczny system został wdrożony w ponad 400 projektach na terenie całego kraju. W stolicy służy między innymi do ustalania, no jak myślicie kogo, czego, zamieszkania poborowych oczywiście. Do lipca 2024 roku technologia Wizjer będzie wyposażona w funkcję analizy sylwetki, zdolność rozpoznawania cech chodu i niestandardowych zachowań. Ponadto planowane jest wyposażenie Wizjera w ponowną identyfikację, śledzenie obiektów czy rozpoznawanie zdarzeń akustycznych, czyli będą nasłuchiwać dźwięki. Ponowna identyfikacja i śledzenie obiektów umożliwia wykrycie jednej osoby na kilku kamerach. Analityka predykcyjna pozwala reagować na sytuacje nietypowe, takie jak tłumy ludzi czy porzucone obiekty. Analiza zdarzeń akustycznych będzie mogła wy wychwytywać i identyfikować konkretne dźwięki, takie jak tłuczone szkło i ich klasyfikacji w celu dokładniejszej identyfikacji zagrożeń. Trzy lata temu system rozpoznawania twarzy używany był i testowany zaledwie w pięciu regionach Rosji, ale obecnie liczba podmiotów, które wdrożyły system nadzoru wzrosła dwunastokrotnie. Tu Paweł coś ci strzela, ja cię wyciszę. Więc... Cicho tam, bo ja czytam. Trzy <grym> lata temu, to już mówiłem, sama Moskwa w 2024 roku wydała prawie 2 miliardy rubli na wprowadzenie technologii cyfrowych zapewniających praworządność i zapobieganie przestępczości i jest to o 146% więcej niż w tej samej pozycji wydatków rok wcześniej. W ramach tego programu zainstalowano już, słuchajcie, 200 tysięcy kamer, których obraz wideo jest przesyłany do największego centrum przechowywania danych w Rosji. Ja sobie go wyobrażam jako jeden wielki, mroczny budynek bez okien. Możecie mi podpowiedzieć, czy tak wygląda. Dyrektor generalny Telekom Daily i tu też kolejna rosyjska kla klasyczna nazwa, Denis Kuskow przypomina, że Rosja znajduje się w pierwszej trójce krajów pod względem liczby zainstalowanych kamer wideo, ustępując jedynie Chinom i Stanom Zjednoczonym. Eee, no i Paweł, co myślisz? Wspominałeś jedną ważną informację, do której sobie byśmy wrócili mhm. odnośnie, odnośnie okrętu, który dzisiaj 
Dzisiaj, wczoraj? Dzisiaj w nocy. Dzisiaj w nocy. Może tak powiedzmy. Został zatopiony i mamy z tego filmik. Zaraz byśmy ten filmik wam pokazali, natomiast to będzie gdzieś tak na koniec. A my sobie przejdziemy, słuchajcie, do bardzo ważnej informacji. I teraz musicie się trzymać. To nie jest ja ruski, to będzie w cepie. Ja spróbuję się nie uśmiechnąć. Roz Alko Golta Back Control zaproponował nałożenie na producentów perfum i balsamów obowiązku raportowania zawartości alkoholu w gotowych produktach oraz miejsc produkcji. Zdaniem służby pozwoli to uniknąć produkcji alkoholu zastępczego i produktów podwójnego zastosowania. Nie jest tajemnicą, że w Rosji od dłuższego czasu rośnie produkcja kosmetyków, po które bardzo chętnie sięgają dojrzali mężczyźni o patriotycznym nastawieniu, a mniej zasobnym portfelu. Zwykły alkohol etylowy jest używany bardzo często przez pozbawionych skrupułów producentów, którzy produkują pitne wody kolońskie, mówi Alla Anikowa, dyrektor wykonawczy Faberlic. JSC. Produkty tego typu zalewają wręcz rosyjskie społeczeństwo. No i tutaj kilka przykładów, nie wszystkie, żeby nie zdominować tego odcinka. Na przykład inspekcja krasnojarskie Agrom Snap wykazała, że przedsiębiorstwo wyprodukowało tonizujący koncentrat balsamu żeń szeń o objętości alkoholu etylowego wynoszącym 92%, podczas gdy od normy na tego typu produkty powinny zawierać nie więcej niż 75%. Ale nie mamy tylko przykładów, jeżeli chodzi o użytek detaliczny. Również firmy produkują półhurtowo. Na przykład w Petersburgu firma Hirvim produkowała poręczne środki dezynfekujące w 5-litrowych karnistrach zawierające 94% alkoholu etylowego. Nakaz informowania o zawartości alkoholu etylowego, tak jak proponuje rząd, może wskazywać na wielkość jego rzeczywistego wykorzystywania w gotowych produktach, natomiast różnica w ilości zużycia w stosunku do wielkości początkowej dostawy alkoholu od producenta może być podstawą kontroli. Może też jednak ułatwić, zdaniem niektórych ekspertom, konsumentom korzystanie z tych produktów w niewłaściwy sposób. Problemem bowiem nie jest, problem bowiem nie jest nowy, choć przez ostatnie lata proceder produkcji alkoholu medycznego i kosmetycznego odnotowuje nowe rekordy. I o tym, słuchajcie, mówiliśmy. W 2022 roku produkcja wzrosła bagatela 100%. Nie mamy danych za 2023, ale głosy rosyjskich ekspertów mogą wskazywać, że pobito poprzedni rekord i to powyżej. Największym problemem jednak nie jest yy, największym problemem jednak nie jest to, że większość produkowanego alkoholu E, e, największym problemem jednak jest to, że większość produkowanego alkoholu nigdy nie trafia do konsumentów i wyparowuje po drodze. Od początku 2023 roku Federalna Służba Bezpieczeństwa i Federalna Służba Podatkowa prowadzą analizę rynku alkoholi, w tym producentów alkoholu medycznego. No to ten medyczny i kosmetyczny to jest mniej więcej to samo, bo tutaj ten alkohol wypływa jak gdyby na dwa sposoby. Albo jeżeli ktoś produkuje kosmetyki, tam nie jest potrzebna żadna licencja ani żadna lista, każdy sobie może produkować takie kosmetyki w Rosji, albo jest producentem medycznym, no i też może produkować leki i suplementy, z alkoholu etylowego, a więc są jak gdyby takie dwa źródła, gdzie ten alkohol wyparowuje. W każdym razie potwierdziły się informacje, o których wie każdy Rosjanin. Zidentyfikowano schemat wprowadzania alkoholu etylowego do nielegalnego obrotu. 
za pośrednictwem producentów perfum i kosmetyków. kosmetyków. E, minimum 40% wyprodukowanego alkoholu znika. Producenci perfum, kosmetyków i chemii gospodarczej zawyżają bowiem dane o dopuszczeniu swoich produktów do jednolitego państwowego zautomatyzowanego systemu informacyjnego, a także stworzyli formalny i nieformalny obieg dokumentów z kontrolowanymi, z kontrolowanymi firmami. No i co? Lista. Da się biznes po rosyjsku robić? Da się. Mm. No tutaj y, mamy informację, że w Misiu było, nie? Tą brzozową. Wiesz co, było taki, taki film dosyć znany o latach 90., gdzie ten alkohol właśnie jest spożywano, tak jak w Misiu. Mhm. No i lata 90., można powiedzieć, nie wrócą do Rosji, bo już wróciły. Mamy też filmy, że te perfumy są spożywane. Natomiast to, co próbuje, proponuje rząd, no to być może częściowo ten alkohol nie będzie tak wyparowywał. No ale jeżeli tam napiszesz, że produkt zawiera czysty alkohol etylowy, tak, no bo niektóre produkty chemii gospodarczej na przykład zawierają metylowy, nie? A więc jeżeli teraz będziesz musiał informować, to być może producenci stwierdzą, że można, skoro trzeba informować, no to oni będą informować, tak? Będzie taki wielki napis, 98%... Czysty, bezpieczny, tak, czysty, bezpieczny alkohol etylowy, bez domieszek i tak dalej, nie? Będzie to tak wyglądać. No bo prawda? zamienić nie mogą rodzaju alkoholu, bo to się może bardzo źle skończyć, więc muszą ten etylowy dawać do tych produktów. No a jak będzie informacja, no to, to, to tak, w drogerii taki, wiesz, rosyjski Rosman to no. będzie miał kolejki cały czas. Tak można nawet takie stoiska zrobić z alkoholem. Etylowym, no tak, ja tak. myślę, że takie regały, nie wiesz, i w te pięć regały, litrowe tak. baniaki. Do dezynfekcji, I... tak. Nie? Że tam wiesz, promocja. 30 tak mężczyzn, jest. dzień dobry, proszę pani. Nie, że kobiety tam, proszę, tam tak. wiesz, minkę, hmm? jakieś tuszy do rzęs, szampon, tylko kolejka mężczyzn. Tacy jeszcze w Śmiejemy się, dublone. śmiejemy, ale to naprawdę w Rosji jest problem. Rząd hmm. chyba nie chce z tym walczyć, no bo to, co on proponuje, no to tak jak moim zdaniem, to jest jakaś kosmetyka hmm. w stosunku do tego rynku kosmetycznego, bo cały czas na przykład nie sięga, żeby jednak to, co oni lubią, tak, czyli licencjowy, wiesz, żeby była lista, nie? że nie może sobie te Ja myślę, że, że będzie w pewnym momencie. To, to już na ten moment. Ja stawiam, no, że do wiesz, końca roku tak... będzie lista, kto może produkować kosmetyki i ludzie się będą dziwili, dlaczego jest lista, kto może produkować kosmetyki, a my powiemy, a to przypomnijcie sobie walentynki. No. I wtedy... A więc tak, tak, walentynkowo dzisiaj zapachniało, słuchajcie, a my sobie przejdziemy do następnej informacji, a ja w międzyczasie wgram filmik mm-hmm. tutaj, jeżeli chodzi o zatąpienie kolejnego okrętu desantowego. Mm, słuchajcie, teraz rosyjskiej. będzie troszeczkę poważniej. Masowa kontrola 9 milionów Rosjan pracujących na własny rachunek. Od końca zeszłego roku Federalna Służba Podatkowa zaczęła wymagać od rosyjskich firm danych dotyczących pracy z osobami samozatrudnionymi. Urzędnicy skarbówki interesują się liczbą takich pracowników, sposobem w jaki organizacje do nich docierają, w jaki sposób z nimi współdziałają i dlaczego korzystają z ich usług. Od końca 2023 roku kontrole Federalnej Służby Skarbowej stały się powszechne i systematyczne. Według nich najczęściej wnioski płyną do osób prowadzących działalność na własny rachunek, które wcześniej nie miały jednoosobowej działalności gospodarczej, za to miały z firmą, z którą teraz współpracują, umowę o pracę. Departament podał, że od wprowadzenia reżimu Federalna Służba Podatkowa stale pracuje nad identyfikacją naruszeń w zakresie substytucji stosunków pracy. Aby zapobiec takim naruszeniom, organy podatkowe wykorzystują ze specjalnego systemu scoringowego, korzystają ze specjalnego systemu scoringowego, który analizuje ponad 20 parametrów funkcjonowania firmy. 
w przypadku wykrycia niespójności do organizacji wysyłane są pisma z powiadomieniami. Wielu pracodawców już na tym etapie przyznaje się do winy i dobrowolnie wyjaśnia swoje obowiązki podatkowe, założyła, zauważyła Federalna Służba Podatkowa. W trakcie wyjaśnienia danych dotyczących osób samozatrudnionych urzędnicy skarbowi sprawdzają firmy z branży głównie IT, projektowej, usługowej, handlu hurtowego, logistycznego, które się zajmują doradztwem i outsourcingiem oraz zatrudnianiem zewnętrznych wykonawców. Szczególną uwagę zwraca się także na sektory budownictwa i transportu. W 2023 roku liczba użytkowników, liczba firm takich jednoosobowych działalności gospodarczych wzrosła o prawie 40% z 6,6 miliona do 9,3 miliona osób, a ich łączne zarobki wynosiły 1,4 biliona rubli. Można zatem będzie albo lepiej ich opodatkować, albo wyciągnąć ich na front. Bo z tego co rozumiem, Paweł, to było coś takiego, że jeżeli masz jednoosobową działalność gospodarczą, to raczej ciebie nie brali na front, no bo twoja firma by padła. Tu wyłączyłeś sobie. Tak, brali, wiesz co, natomiast no tu różne sposoby na omijanie tego były stosowane, natomiast brali z tych jednoosobowych, wiesz. Czyli 3 miliony osób w ten sposób uciekło przed poborem. Federalna Służba Podatkowa w tym momencie sprawdza którzy z tych ludzi nadają się na front. Dobrze, przejdziemy sobie do następnej informacji, ponieważ dzisiaj będzie dużo o stoczniach i portach. A zaczniemy, słuchajcie, od stoczni, bo Rosjanie znowu chcą być mistrzem świata w planowaniu, tym razem będą budować duże statki. I tak. mamy tutaj e, informacje z samego Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Rosyjski przemysł stoczniowy potrzebuje według Ministerstwa i specjalnego raportu, który został przygotowany, 2 biliony rubli do 2035 roku albo wcześniej na odbudowę zakładów produkcyjnych w celu budowy floty towarów o dużej pojemności. Proponuje się, aby połowa tych środków została pobrana z budżetu, a pozostała część od rosyjskiego biznesu. Takie dane zostały zaprezentowane z dumą przez firmę doradczą SPC Consulting oraz Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Środki te są potrzebne do stworzenia zdolności niezbędnych do budowy floty towarowej o dużej pojemności, przede wszystkim tankowców, masowców, które będą eksportować rosyjskie surowce. Kalkulacja opiera się na podstawowym scenariuszu rozwoju branży, w którym ponad połowa ładunków eksportowych powinna być przewożona na statkach produkcji krajowej zgodnie zgodnie z nakazem Władimira Putina. Deficyt zdolności przewozowych obecnie szacowany jest na prawie 8 8 milionów nośności rocznie, od tego roku, z czego 7,5 miliona ton to deficyt przypadający na statki klasy morskiej. Obecnie w Rosji można było budować statki o nośności maksymalnie 2,3 miliona rocznie i to przed wprowadzaniem sankcji. W Rosji brakuje mocy produkcyjnej do budowy konkurencyjnych produktów dla przemysłu stoczniowego, Największy deficyt obserwujemy w zdolnościach przerobowych do budowy floty o dużej pojemności, tak czytamy w prezentacji. Konieczne jest budowanie bagatela 66 milionów nośności floty towarowej, z czego 40 milionów nośności przypadnie na statki do przewozu ładunków suchych, a 26 na tankowce. Ministerstwo Przemysłu i Handlu twierdzi, że obecnie w Rosji niestety zmodernizować można tylko dwa zakłady do budowy statków o dużej pojemności. Stocznie Bałtycka w St. Petersburgu i Kerch Zaliw. Niestety sama modernizacja nie rozwiązuje kluczowego problemu dla branży, czyli niedoboru personelu, czytamy w raporcie. 
Z kolei budowa nowego zakładu o dużej mocy na północnym zachodzie zabije kilka sąsiednich stoczni jednocześnie. Nowe przedsiębiorstwo bowiem będzie ściągać pracowników z tych stoczni, co tylko skomplikuje realizację obecnych programów. Według autorów jedyną opcją mogłoby być, kom, mogłaby być kompleksowa modernizacja zakładów Siewmasz w, w Siewierodowińsku. To jest największy zakład Rosji specjalizujący się w zamówieniach jednak obronnych i budowie atomowych okrętów podwodnych. Z tego zakładu jest bezpośredni dostęp do północnej drogi morskiej. Ponadto jest to jedyne miejsce w Rosji, w którym będzie można znaleźć pracowników do takiego przedsiębiorstwa bez szkody dla sąsiednich stoczni. No ale tu możemy oczywiście polemizować. Wymagałoby to jednak zgody Ministerstwa Obrony i dodatkowych 400 miliardów rubli w zależności od zdolności przerobowych i, nasycenie, i nasycenia sprzętu. Problemy branży nie są nowe w obliczu sankcji, perspektywy są złe lub bardzo złe. Nikolaj Szalibow, prezes zarządu Nordic Engineering uważa, że rozwój projektu inwestycyjnego dla branży jest śmieszny i przedwczesny. Po pierwsze, państwo musi rozwiązać obecne problemy stoczni, jeżeli chodzi o załadunek i brak wyposażenia komponentów okrętowych w Rosji. Potrzebujemy planu budowy floty cywilnej w oparciu o realne potrzeby armatorów, mówi. Równie ważnym czynnikiem jest obecnie całkowity brak na rynku wysokiej jakości sprzętu do komponentów okrętowych produkcji krajowej, wymaganej ilości po przystępnych cenach. Tej zagranicznej nie ma, bo sankcje. Przede wszystkim strategia branży powinna zakładać stworzenie i uruchomienie seryjnej produkcji takich urządzeń. Tu, tu jest bardzo wiele komentarzy na czacie. Przede wszystkim, co według nas pierwsze będzie, te 600 samolotów czy te statki. Ja myślę, że będą w tym samym momencie, bo, bo, nig, bo nigdy to jest ten sam moment. Inne są pomysły, żeby te samoloty wpadły do morza, to wtedy mamy w Excelu i samolot i statek, że to się zgadza. Ty powiedziałeś, że jedna ze stoczni, ta co buduje okręty podwodne, ma budować teraz tankowce, więc może to będą podwodne atomowe tankowce. To też będzie ciekawe. No a jeszcze można dołożyć do statków skrzydła i wtedy też zrobić dwa z jednego i załatwić oba problemy. No i mieliśmy wspomniane, że w tym roku też ma być stacja kosmiczna rosyjska, więc ten rok zapowiada się jako pasmo wielu sukcesów. No a jeżeli chodzi o planowanie, to tak. Tak, ja tak. myślę, że rząd tak 80% czasu to zajmuje mu planowanie. Tak. Mało jest czasu na Te wykresy, planowanie. żeby ład... Zrób ładne wykresy, jak nie masz tego Excela, bo ci zablokowali. To wiesz, to, to musisz, że może ręcznie. To nie jest taka, wiesz, prosta praca. Tak. Tak, tak ci się tylko tak. wydaje. Tak tyle, e... tyle zaplanować. A słuchajcie, a plany planami przejdźmy do mm, rzeczywistości, a rzeczywistość wygląda tak. Coraz mniej ładunków dociera do rosyjskich portów. Władze dużo mówią o reorientacji handlu na wschód i rozwiązywaniu problemów logistycznych, jednak problemy te pojawiają się raz po raz, pozbawiając kraj niezbędnych towarów. Obroty towarowe rosyjskich portów morskich w styczniu spadły nie tylko w porównaniu z grudniem, ale także z porównaniem z zeszłym rokiem. Spadły o 6,2% do 71 milionów ton. Wszystko spada wszędzie. To jest cytat jakiegoś tam szefa logistyki morskiej. Przeładunek ładunków suchych, w tym kontenerowców z towarami spadł o 5,8% do 32,8 milionów ton, a ładunków płynnych o 6,5% do 38,2 miliony ton. Spadek dotknął wszystkie porty, w tym porty Dalekiego Wschodu, przez które przeładowano o 9,1% mniej niż w styczniu ubiegłego roku. Wyjątkiem jedynym jest Morze Kaspijskie, gdzie obciążenie wzrosło. 
przez ten region przepływa co najmniej, przepraszam, przepływa coraz więcej dostaw z Indii, jednak wciąż tak wybitną dynamikę, gdyż tam był wzrost o ponad 100%, tłumaczy się raczej efektem niskiej bazy. Basen Morza Kaspijskiego nadal ma minimalny udział w całkowitych obrotach towarowych. W styczniu przepłynęło przez niego zaledwie 0,7 miliona ton ładunku. Od października ogólny obrót towarowy spada. Żegluda, żegluga na najpopularniejszym szlaku handlowym stała się niebezpieczna. Tu wszyscy wiedzą o Huti w, Jem w Jemenie. Rosjanie też to odczuwają. Trasę trzeba zmieniać. Od połowy grudnia światowi liderzy żeglugi kontenerowej zaprzestali działalności na Morzu Czerwonym, a większość przewoźników poszła za ich przykładem. To nie tylko wydłużyło czas dostawy ładunku z Azji do Europy o 2-3 tygodnie ze względu na konieczność ominięcia Afryki, ale też spowodowało problemy z dotrzymaniem harmonogramów dostaw na wszystkich pozostałych trasach. Trasie z dalekiego wschodu, gdyż obrót kontenerów również zwolnił i to też niestety Rosjan uderza. W takich warunkach rosyjscy detaliści zaczęli na nowo przebudowywać logistykę, który to już raz od początku wojny, wysyłając coraz większą część dostaw przez daleki wschód, a stamtąd koleją. Koleją, która jest niedoinwestowana, wymaga remontów no i jest bardzo obciążona przez armię. To już doprowadziło do wzrostu cen na tych trasach, o 25 do 45% w samym lutym Prze podał przedstawiciel Decki Mir, to jest firma logistyczna, więc e, plany planami, marzenia marzeniami, rzeczywistość rzeczywistością, logistyka kuleje w Rosji i ma problem, mają problem z pociągami, mają problem z ciężarówkami, mają problem z samolotami, mają problem ze statkami, tankowcami i portami. I tym chyba optymistycznym akcentem możemy zakończyć. Jeszcze ja... filmik mam. Jeszcze masz filmik, a ja Jeszcze mam zapowiedź. Jeszcze mam filmik, to najpierw daję zapowiedź, a na końcu będzie filmik. To ja zapowiadam dziś o 17. Marek Meissner, jak co tydzień. Zapraszamy. Marek Meissner wspomni o walentynkach w stylu kremlowskim, więc będzie niezwykle ciekawie, plus oczywiście dużo gospodarczych tematów, a ty Paweł wrzuć nam film. Tak, zobaczymy czy się uruchomi, powiem o co. Pokazywać, tak, natomiast no, widzimy, że faktycznie do uderzenia doszło. E, czy został zatopiony, czy został uszkodzony, no to możemy dys dyskutować. Natomiast no, wszystko wskazuje, że Rosjanie w tym momencie nie, nie mają za bardzo możliwości desantowych, jeżeli chodzi o flotę czarnomorską. E, no, cały czas czekamy na następne trafienia. No, widzimy, że użycie tych dronów morskich e, w stosunku do nakładów. No bo jednak taki dron morski w stosunku do takiego desantowca czy jakiegoś innego okrętu, no to są nieporównywalne w ogóle pieniądze. Efekt jest taki, że Rosjanie boją się korzystać w tym momencie z portów na Krymie, muszą korzystać z innych portów na Morzu Czarnym i często te okręty przebywają nie w portach, tylko na Redzie. I tak to wygląda. Dzięki temu Ukraińcy odblokowali sobie szlak handlowy no i mogą wysyłać swoje towary. Okej, okay. to w takim razie miłego dnia życzymy. Zapraszamy na 17. Trzymajcie się. Trzymajcie się, cześć. Materiał ten powstał dzięki wsparciu społeczności patronów. Jeżeli chcesz wesprzeć autora i konkretny format, zapraszamy do linku w opisie pod filmem. Dziękujemy. Patronki również się tutaj zaliczają. Dziękujemy.